നമസ്കാരം നാട്ടുവാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം വടകര അറക്കിലാട് പഴങ്കാവ് റോഡിന് സമീപം വയൽ നികത്തുന്നതിനെതിരെ ഡി വൈ എഫ് ഐ രംഗത്ത് വൻതോതിൽ മണ്ണിട്ട് വയൽ നികത്താൻ ഉടമകൾ തുനിഞ്ഞത് ഡി വൈ എഫ് ഐ തടയുകയായിരുന്നു ടിപ്പർ ലോറികൾ ഉപയോഗിച്ച് മണ്ണിടുന്നതറിഞ്ഞ് ഡി വൈ എഫ് ഐ വടകര നോർത്ത് മേഖലാ സെക്രട്ടറി സുമേഷ് ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി അംഗം ഷിജിൻ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി രാകേഷ് നടക്കുതാട് നോർത്ത് മേഖലാ കമ്മിറ്റി അംഗം എ പി ശരത് തുടങ്ങിയവർ സ്ഥലത്തെത്തുകയും ലോറി തടയുകയുമായിരുന്നു വിവരമറിഞ്ഞെത്തിയ ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാർ നസറുദ്ദീനും സംഘവും വാഹനം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു വേനലിൽ കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷമാകുന്ന പ്രദേശമാണിത് മഴക്കാലത്ത് ഇവിടുത്തെ വീടുകളിലെല്ലാം വലിയ തോതിൽ വെള്ളം കയറുകയും ചെയ്യുന്നു വയൽ നികത്തലിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്ന് ഡി വൈ എഫ് ഐ വടകര നോർത്ത് നടക്കുതാട നോർത്ത് മേഖലാ കമ്മിറ്റികൾ അറിയിച്ചു നമ്മുടെ നാട് കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിൽ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളും വ്യാപൃതരായ സമയത്താണ് ഇവിടെ ഈ പ്രദേശത്ത് ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു തണ്ണീർത്തടം നികത്തുന്ന പ്രവർത്തനം ഇവിടെ നടന്നത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളായി തന്നെ ഇവിടെ ഈ തണ്ണീർത്തടം നികത്തുന്നത് എന്ന് നികത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് ഇവരുടെ ഭാഗത്ത് ഈ ഇവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകുന്നത് പല പ്രാവശ്യം നാട്ടിലുള്ള പൊതുപ്രവർത്തകന്മാർ എന്നുള്ള നിലക്കും നാട്ടിലുള്ള ആളുകൾ എന്നുള്ള നിലക്കും നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം ഇവരോട് പറഞ്ഞിട്ടും ഇവരത് നിർത്താൻ വേണ്ടി കൂട്ടാക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല എല്ലാ ആളുകളുടെയും വാക്ക് ധിക്കരിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സ്ഥിതിയാണുള്ളത് ഈ തണ്ണീർത്തടം ഇവിടെ നിലനിർത്തേണ്ടത് ഈ നാടിൻ്റെ ആവശ്യമാണ് കാരണം കഴിഞ്ഞ പ്രളയകാലത്ത് ഇവിടെ എത്രയോ അധികം വീടുകൾ ഇവിടുന്ന് വീട് ഒഴിഞ്ഞു പോകേണ്ട സ്ഥിതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ തണ്ണീർത്തടം കൂടി ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അടുത്ത ഒരു മഴക്കാലത്ത് പിന്നെ വെള്ളം വെള്ളം പൊക്കം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ തോതിലുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങളാണ് ഈ പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിപ്പോൾ കുറേയധികം മണ്ണ് പിന്നെ ലോഡ് തട്ടി ഇത് നികത്തിയിട്ടുണ്ട് കുറേയധികം നികത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടികൾ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാണെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യപ്പെടാനുള്ളത് ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് കിണർ നിർമ്മിച്ച കഥയാണ് ഒരു കുടുംബത്തിന്റേത് മുടപ്പിലാവിൽ ചെറിയ പറമ്പത്ത് മീത്തൽ വിജയനും മക്കളായ ജിജിനും ഷിബിനും അടങ്ങിയവരാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കൃത്യം ചെയ്തത് രണ്ടാഴ്ച പിന്നിടുമ്പോഴേക്കും പതിനഞ്ചടി കിണർ കുഴിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവർ ലോക്ക്ഡൌണിൽ വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ ഉദിച്ചത് പതിനഞ്ച് കോൾ താഴ്ചയുള്ള കിണറിൽ രണ്ടാഴ്ച പിന്നിടുമ്പോഴേക്കും വെള്ളം കണ്ടു ഇവർ ഈയിടെ വാങ്ങിയ സ്ഥലത്തെ തറയിലേക്ക് മണ്ണ് വേണം ഒപ്പം വെള്ളവും വേണം അങ്ങനെയാണ് കിണർ കുഴിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചത് വിജയനും രണ്ടു മക്കൾക്കും പുറമെ വിജയന്റെ അനുജന്മാരായ വിനി അനിൽകുമാർ എന്നിവരും ഈ പരിശ്രമത്തിനൊപ്പം കൂടി ഇത്ര പെട്ടെന്ന് കിണർ പൂർത്തിയായി വെള്ളം കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലെന്ന് ഇവർ പറഞ്ഞു ആ ടൈമിന് ഇവിടെ നമ്മളൊരു സ്ഥലം വാങ്ങിയ തറയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കുറച്ച് മണ്ണിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ പിന്നെ പണി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമൊക്കെ ഉള്ളതിനെ കൊണ്ട് ഈ സമയത്ത് എല്ലാവരും വീട്ടിലുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏട്ടനും ഞാനും കൂടി ആലോചിച്ചാണ് ഒരു കിണർ വയ്ക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത് അപ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾ ആപ്പനെ സമീപിക്കുകയും അപ്പോൾ ആപ്പന്മാരും കൂടെ ഉണ്ടായി അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് പതിനാല് ദിവസത്തോളം കുഴിച്ചു അതിൽ നമ്മളെ സുഹൃത്തുക്കളും നമ്മളെ അത്യാവശ്യം സഹായിക്കുകയും എല്ലാം ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കിണർ വെള്ളം കാണാൻ ആയി ഞാൻ പെയിൻറ്റിൻ്റെ പണിയാണ് ആപ്പന്മാർ ഏട്ടെ ഓട്ടോ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറാണ് അച്ഛന്മാരെ മുറിയാണ് പിന്നെ ആപ്പ ഒരാപ്പൻ തേപ്പിൻ്റെ പണി ഒരാപ്പൻ പന്തലിൻ്റെ പണിയാണ് എല്ലാവരും ഉണ്ടേനു എല്ലാ ഇങ്ങനെ ഒരു വെള്ളം കാണിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഇത് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല എത്തുന്നുള്ള ഇത്രയും ഇതായിച്ച് കഴിയുന്നുള്ള ഇപ്പോൾ തുടങ്ങി പിന്നെ വീട്ടുകാരെല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ കമ്പനിക്കാരെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ വിജയത്തിലേക്ക് എത്തി കോവിഡ് കാലത്ത് ഫുട്ബോൾ പരിശീലനം വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊയിലാണ്ടി പാസ് ഫുട്ബോൾ നഴ്സറിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സൗകര്യം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഓൾ ഇന്ത്യ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷന്റെ കീഴിൽ പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയവരാണ് കോവിഡ് മൂലം വീട്ടിലായ കുട്ടികളെ കളി പഠിപ്പിക്കുന്നത് കൊയിലാണ്ടിയിലെ പാസ് എന്ന ഫുട്ബോൾ നഴ്സറി ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാവുന്ന കാലത്താണ് ലോക്
ഇപ്പോൾ ഇതിന് താൽക്കാലിക പരിഹാരമാവുകയാണ് നഴ്സറിയിലെ മുപ്പതോളം കുട്ടികൾക്കാണ് പരിശീലകർ തയ്യാറാക്കുന്ന വീഡിയോകൾ പ്രയോജനപ്പെടുന്നത് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് പരിശീലനം തുടരുന്നതാണ് പുതിയ പദ്ധതി വീഡിയോയിൽ കൂടി തന്നെ ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകുന്നു കുട്ടികൾക്ക് വീട്ടിലും വ്യായാമം ലഭിക്കുന്നതിൽ രക്ഷിതാക്കൾക്കും സന്തോഷം പാസ് അക്കാദമിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ചിട്ടയായ പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് മാനസികമായും ശാരീരികമായും ഒരു ഉന്മേഷം കിട്ടുകയും അവർക്ക് അലസന്മാരായിരിക്കാതെ വെറുതെ ടി വി കണ്ടും അതേപോലെ മൊബൈലിൽ ഗെയിം കളിച്ചും വെറുതെ ഇരുന്ന് അലസന്മാരായിരിക്കുക ഇരിക്കാനുള്ള അവസരം അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല അതിൽ ഞങ്ങൾ അമ്മമാർക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് സാധാരണ ഈ രണ്ട് മാസങ്ങളിൽ ഏപ്രിൽ മെയ് മാസങ്ങളിൽ കുട്ടികൾ ഒരുപാട് പിന്നെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ വെറുതെ കളിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് എന്നാൽ ഈ കൊറോണ കാലത്തും വീട്ടിലിരിക്കുക വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോഴും അവർക്ക് കൃത്യമായ വ്യായാമം ചെയ്യാനും അവർക്ക് അതിലൂടെ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ഉന്മേഷം ലഭിക്കുവാനും അക്കാദമി ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് എല്ലാ എല്ലാ അമ്മമാരും കുട്ടികളെ കൃത്യമായി വ്യായാമം ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും കായികമായിട്ട് ഒരുപാട് പ്രാക്ടീസ് ചെറിയ ചെറിയ പ്രാക്ടീസുകളൊക്കെ ചെയ്യിച്ച് കുട്ടികളെ നല്ല നല്ല രീതിയിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരണം വാമപ്പ് ബോൾ ഫീലിംഗ് ബോൾ റണ്ണിംഗ് റിസീവിംഗ് ഫിനിഷിംഗ് ഡിഫൻസിംഗ് തുടങ്ങിയ ഓരോ കുട്ടിയെയും ഓരോ യൂണിറ്റ് ആക്കിയുള്ള പരിശീലനമാണ് നൽകി വരുന്നത് കാലത്തും വൈകിട്ടും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റുകളാണ് സെക്ഷനുകൾ വാട്സപ്പിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കാര്യങ്ങളും വ്യക്തമായി അറിയാനും കോച്ച് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ വീഡിയോ എടുത്ത് അമ്മമ്മ ഞങ്ങളെ വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് വാട്സപ്പിൽ തിരിച്ചയക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോണോ മൊബൈലോ ഇല്ലാതെ ഞങ്ങൾ സുഖമായി രസകരമായി ഞങ്ങൾ ഫുട്ബോൾ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുകയാണ് കുട്ടികൾ പരിശീലിക്കുന്ന വീഡിയോ രക്ഷിതാക്കൾ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയും പരിശീലകർ കുട്ടിയുടെ ട്രെയിനിങ് മികച്ചതാക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു ഗ്രാസ് റൂട്ട് പരിശീലകരായ എ ശൈലേഷ് വിപിൻ എം കെ കോർഡിനേറ്റർ പ്രവീൺ ദാസ് എം കെ റഷീദ് എന്നിവരാണ് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് നാല് വർഷത്തോളമായി കൊയിലാണ്ടി സ്പോർട്സ് കൌൺസിൽ സ്റ്റേഡിയത്തിലായിരുന്നു ഇവരുടെ പരിശീലനം കോഴിക്കോട് കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന സ്റ്റെപ്റ്റിന്റെ കൊയിലാണ്ടിയിലെ സെന്ററാണ് പാസ് ഫുട്ബോൾ നഴ്സറി ഇടവേള എന്റെ പിറന്നാള് കൂടെയാ അത് മറന്നല്ലോ എന്താ വാങ്ങി തരിക കല്ല് വെച്ച കമ്മൽ കാണാൻ നല്ല ഫിനിഷും ഭംഗിയും വേണം ക്വാളിറ്റിയും വേണം സ്വർണത്തിന്റെ വിലയും കല്ലിന്റെ വിലയും വേറെ വേറെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോന്ന് പ്രൈസ് ടാഗ് നോക്കി വാങ്ങണം എല്ലാം നന്നാവണമെങ്കിൽ മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സിൽ തന്നെ പോണം സ്വർണത്തിന് സ്വർണത്തിന്റെ വില കല്ലിന് കല്ലിന്റെ വില സമാനതകളില്ലാത്ത സുവർണാനുഭവം മലബാർ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് വലിയ സന്തോഷങ്ങൾക്കിടയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ചില ചെറിയ ഇഷ്ടങ്ങളുണ്ട് ബാല്യത്തിൽ എപ്പോഴോ എന്നോടൊപ്പം നടന്ന് എനിക്കൊപ്പം വളർന്ന ചില ഇഷ്ടങ്ങൾ ആ ഇഷ്ടങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാൻ എന്നോടൊപ്പം എന്നുമുണ്ടായിരുന്ന എന്റെ ഫാമിലി എന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ എന്റെ ഫാമിലിക്കറിയാം ഫാമിലി വെഡിങ് സെന്റർ മഞ്ചേരി വടകര കുന്നമംഗലം മേപ്പാടി വാർത്തകൾ തുടരുന്നു കെ എസ് ഇ ബി അപ്രഖ്യാപിത ചാർജ് വർധനവിനെതിരെ ബി ജെ പി വടകര മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നൂറ്റിപ്പത്ത് കെ ബി സബ് സ്റ്റേഷനിൽ ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചു പി പി മുരളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സാധാരണക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് തൊഴിലിന് പോകാൻ സാധ്യമല്ല മറ്റെവിടെ ഇറങ്ങാനും സാധ്യമല്ലാത്ത ഒരു അവസരത്തിൽ കറണ്ട് ചാർജ് നേരത്തെ ഉള്ളതിനേക്കാളും ഇരട്ടിയായിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി സമാശ്വാസവുമായിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടും എന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങൾ 
ഒന്നും പോ ഒന്നുപോലും പാലിക്കാതെ ജനങ്ങളുടെ മേൽ ഇരുട്ടടി എന്ന നിലയിലാണ് ഇപ്പോൾ കൂന്നിന്മേൽ കുരു എന്ന പോലെ കറണ്ട് ചാർജും വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് ജനങ്ങളോടുള്ള ഈ ജനദ്രോഹ നടപടികൾ പിൻവലിക്കണം എന്നാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു കറണ്ട് ചാർജ് മാത്രമല്ല മറ്റെല്ലാ മേഖലകളിലും ഈ സർക്കാരിൻ്റെ അനാസ്ഥയാണ് കാണാൻ പോകുന്ന കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് വരണ്ട നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിലുള്ള അന്യ സംസ്ഥാനത്ത് ജോലിയെടുത്ത് ജീവിക്കുന്ന തൊഴിലാളികൾ ജീവനക്കാർ വിദ്യാർത്ഥികൾ എല്ലാം ഇന്ന് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അതിരുകളിൽ അവർ നട്ടം തിരിയുക ആ തരത്തിൽ എല്ലാം കൊണ്ടും ഈ സർക്കാർ ജനദ്രോഹപരമായിട്ടുള്ള നടപടികളാണ് തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വ്യാസൻ പുതിയപുരയിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ വിനീഷ് പുതുപ്പണം സ്വാഗതം പറഞ്ഞു സുരേഷ് ബാബു അറക്കിലാട രഞ്ജിത് പുതുപ്പണം എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു സി എ എ വിരുദ്ധ സമരക്കാർക്കെതിരെ യു എ പി എ ചുമത്തി ജയിലിലടക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ട് കാറുകയിൽ യൂണിറ്റ് പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചു പൊതുപ്രവർത്തകർക്കും ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾക്കുമെതിരെ ചുമത്തിയ യു എ പി എ പിൻവലിക്കുക സി എ എ വിരുദ്ധ സമരക്കാരെ ഉടൻ ജയിൽ മോചിതരാക്കുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചത് യൂണിറ്റ് ഭാരവാഹികളായ മുഹമ്മദ് ഹാഫിസ് മുഹമ്മദ് ആദിൽ ജലാൽ ജാബിർ ഫസൽ മുഹൈമിൻ ഇർഫാൻ ഷാമിൽ യാസർ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി കാർഷിക മേഖല സംരക്ഷിക്കുക മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെയും അസംഘടിത തൊഴിലാളികളുടെയും പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് വടകര മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ താലൂക്ക് ഓഫീസിന് മുൻപിൽ കുത്തിയിരിപ്പ് സമരം സംഘടിപ്പിച്ചു മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് പി എസ് രഞ്ജിത് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുക മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുക മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുക കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിന്റെ ഭാഗമായി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അസംഘടിത തൊഴിലാളികൾ അതുപോലെ തന്നെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കാർഷിക മേഖലയിലുള്ളവർ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ തൊഴിലാളികളും വളരെയധികം സാമ്പത്തികമായ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന വേളയിൽ ഇത്തരം ആളുകൾക്ക് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ പ്രശ്നത്തിന് ശാശ്വതമായ ഒരു പരിഹാരം കാണുന്നതിന് വേണ്ടി കേരള പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഇന്ന് കേരളത്തിലെ എല്ലാ ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിലും കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇതുപോലുള്ള കുത്തിയിരിപ്പ് സമരം നടക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വടകര മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ നിയമങ്ങളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുപോ ഇതുപോലുള്ളൊരു സമരം നടത്താൻ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് നടക്കൽ വിശ്വനാഥൻ രഞ്ജിത് കണ്ണോത്ത് ഷംസുദ്ദീൻ കല്ലിങ്കൽ നാസർ മീത്തൽ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ഒരു ഇടവേള കൂടി ചിരകാർന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ 
മുഖാവരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ വി ഗോപാലൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ശ്രീ പി പി പ്രേമരാജൻ്റെ അഞ്ചാം ചരമവാർഷികമാണ് ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരമവാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഇന്ന് നമ്മുടെ ലോകത്തെ ആകെ കിഴകിട വർപ്പിക്കുന്ന മഹാമാരിയായിട്ടുള്ള കോവിഡ് അതിൻ്റെ വിളയാട്ടം തുടർന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആ രോഗത്തിൻ്റെ ഭീകരത മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ആശ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന സാമൂഹ്യ അകലം അതുപോലെ തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള മറ്റ് നിയന്ത്രണ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശ്രീ പ്രേമരാജൻ്റെ ചരമാവാർഷിക ദിനത്തിൽ ഈ വാർഡിലെ പതിനാലാം വാർഡിലെ വടക നഗരസഭയുടെ പതിനാലാം വാർഡിലെ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും മാസ്ക് വിതരണം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഈ മാസ്ക് ഇവിടെ വിതരണം ചെയ്യാണ് പി സോമശേഖരൻ ടി രാധാകൃഷ്ണൻ വി രഞ്ജിത് സജീവൻ പി വിലാസിനി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു വടകരയിലെ മൊബൈൽ ഷോപ്പ് ഉടമകളുടെ കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭക്ഷ്യധാന്യ കിറ്റ വിതരണം ചെയ്തു ഷോപ്പുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ കിറ്റിന്റെ വിതരണ ഉദ്ഘാടനം മർച്ചന്റ്സ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് എം അബ്ദുൽ സലാം നിർവഹിച്ചു മൊബൈൽ ഷോപ്പ് കച്ചവടക്കാരുടെ കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ച കിറ്റുകളാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഓരോ കിറ്റും നോക്കുക ഏതാണ്ട് ഒരു മൂന്നാലാഴ്ചത്തേക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഞാൻ സാധാരണ കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് കാണലുണ്ട് പക്ഷേ ഇത്തരം നിറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കിറ്റ് ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് എത്രയായാലും വടകയുള്ള കച്ചവടക്കാരെ ഞാൻ ഈ പിന്നെ മൊബൈൽ കച്ചവടക്കാരെ ഈ ഒരു ഇത്രയും നല്ലൊരു മഹത്തായ കർമ്മം നിർവഹിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയത് ഞാൻ അത് വളരെ സന്തോഷിക്കുന്നു എല്ലാ കച്ചവടക്കാർക്കും എൻ്റെ അഭിവാദ്യങ്ങൾ ഇതോടനുബന്ധിച്ച് വടകരയിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണിലേക്ക് കൂട്ടായ്മ ആവശ്യ സാധനങ്ങൾ എത്തിച്ചു ഇവ മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ കെ ശ്രീധരൻ ഏറ്റുവാങ്ങി ചടങ്ങിൽ പി എ ഖാദർ സഫയർ രാജേഷ് റിയാസ് ഷാജഹാൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ഭാവിയിലും ഇതുപോലുള്ള സാമൂഹ്യ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുമെന്ന് കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു ലോക്ക്ഡൌണിൽ പെട്ടുപോയ പ്രവാസിയുടെ ജീവിതം പകർത്തിയ ഹ്രസ്വചിത്രം സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാവുന്നു വെൽഡിംഗ് തൊഴിലാളിയായ കൈവേലി വള്ളിത്തറയിലെ ലിജീഷ് രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിച്ച പ്രവാസി എന്ന ഹ്രസ്വചിത്രം റിലീസ് ചെയ്ത് രണ്ടു ദിവസത്തിനകം നിരവധി പേർ കണ്ടുകഴിഞ്ഞു ഒട്ടേറെ പേർ ഇത് പ്രവാസി വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഉൾപ്പെടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്
പരിതാപകരമായ ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് ഏറെ സ്വപ്നങ്ങളുമായി പ്രവാസ ലോകത്തേക്കെത്തുന്ന യുവാവ് സ്വപ്നങ്ങളൊന്നും യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാനാകാതെ ഒറ്റപ്പെടുന്നതിനിടയിലാണ് മഹാമാരിയുടെ ഭീഷണിയും പിന്നാലെ അടച്ചിടലും ഉണ്ടാകുന്നത് ഭീതിതമായ ജീവിതത്തിനിടയിൽ ഉറ്റവരുടെ അന്ത്യകർമ്മങ്ങൾ പോലും ചെയ്യാനാവാതെ നിസ്സഹായനായി പോവുകയാണ് യുവാവ് നാലു കൊല്ലത്തോളം ബഹ്റൈനിലെ ചോക്ലേറ്റ് കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്ത ലജീഷ് പ്രവാസ ജീവിതത്തിന്റെ സുഖവും ദുഃഖവും അറിയുന്നയാളാണ് സിനിമാ നടൻ ശ്രീജിത് കൈവേലിയുടെ സഹായം ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ലജീഷ് പറഞ്ഞു വിപിൻ നവോദയ ക്യാമറയും ടീം ചാമ്പ്യൻസ് വള്ളിത്തറ നിർമ്മാണവും നിർവഹിച്ചു മഴക്കാല പൂർവ്വ ശുചീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി മുക്കാളി ടൌൺ മുതൽ ആവിക്കര ബീച്ച് വരെ ഒരു കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ ഓവുചാലും പരിസരവും ശുചീകരിച്ചു അഴിയൂർ പഞ്ചായത്തിന്റെ സഹകരണത്തോടെ ആവിക്കര ഏരിയ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ ചോമ്പാൽ മന്ദാരം റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ ആവിക്കര കുരുക്ഷേത്ര ആവിക്കര കലാക്ഷേത്ര എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ശുചീകരണം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി ജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു നമസ്ക